காஷ்மீர்ல அமர்நாத் யாத்திரையை சீர்குலைக்க பயங்கரவாதிகள் சதித்திட்டம் தீட்டி இருக்கிறதா உளவுத்துறைக்கு எச்சரிக்கை வந்தது அடுத்து அங்கு அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு கூடுதல் படைகளும் குவிக்கப்பட்டுச்சு இந்த நிலையில அங்கு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவும் போட்டிருந்தாங்க அந்த மாநிலத்தோட முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் உமர் அப்துல்லா மெஹபூபா முப்தி அவங்க எல்லாரும் வீட்டு காவல்ல வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க இந்த நிலையில பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவை குழுவோட பிரதமர் மோடி இன்னைக்கு காலையில ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினாரு இதுக்கப்புறம் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்துச்சு இதுல காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கக்கூடிய சட்டப்பிரிவான முன்னூத்தி எழுபத நீக்கணும் அப்படின்ற முடிவும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை ரெண்டா பிரிப்பது பத்தின முடிவும் எடுக்கப்பட்டுச்சு சட்டசபையோட சேர்ந்த யூனியன் டெரிட்டரியா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரும் சட்டசபை இல்லாத யூனியன் டெரிட்டரியா லடாக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி திரும்ப பெறப்பட்டிருக்கிறதால காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு அந்தஸ்துகளும் நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு இப்ப எல்லாராலையும் ரொம்ப பரபரப்பா பேசப்படுற இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது காஷ்மீரோட ஹரி சிங் தான் மன்னர் பொறுப்புல இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருந்த இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் பௌத்தர்கள் இவங்க எல்லாம் இந்தியா கூட சேரணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க மேற்கு ஜம்மு மற்றும் சில மாவட்டங்கள்ல இருந்த இஸ்லாமியர்கள் பாகிஸ்தான் கூட சேரணும் அப்படிங்கிற கருத்துல இருந்தாங்க இந்த சூழல்ல காஷ்மீர் மன்னர் ஹரி சிங் ஒரு இந்துவா இருந்ததாலையும் அவரோட மக்கள் அதிகமானவர்கள் இஸ்லாமியர்களா இருந்ததாலையும் இந்தியா கூட சேர்றதா இல்ல பாகிஸ்தான் கூட சேர்றதா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்துச்சு அதனால மன்னர் ஹரி சிங் இந்த ரெண்டு நாடுகள் கூடயும் இணைய மாட்டோம் அப்படின்னு முடிவெடுத்தாரு இதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல அக்டோபர் மாசத்துல பாகிஸ்தானோட ஆதரவோட ஸ்ரீநகர் பகுதியில ஆசாத் காஷ்மீர் படைகள் தாக்குதல் நடத்தினாங்க இந்த பிரச்சனையிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக ஹரி சிங் இந்தியா கிட்ட ராணுவ உதவி கேட்டாரு அது மட்டும் இல்லாம ஜம்மு காஷ்மீர இந்தியாவோட இணைக்கவும் முன் வந்தாரு அப்போ இந்திய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு மற்றும் ஹரி சிங் இடையில ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அதாவது ரெண்டு பேருமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஷன் அப்படிங்கிற ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்து போட்டாங்க இதுபடி காஷ்மீர் இந்தியாவோட மாநிலமா இணையறதுக்கு ஒத்துக்குச்சு அது மட்டும் இல்லாம ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தோட பாதுகாப்பு வெளியுறவு மற்றும் தொலை தொடர்பு இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இந்திய அரசு தான் முடிவெடுக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இதுக்கப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில நடந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய இந்திய பிரதமர் நேரு ஐநா சபை கிட்ட முறையிட்டாரு இது தொடர்ந்து ஐநா சபை தீர்மானத்தின்படி பாகிஸ்தான் படைகள் காஷ்மீர்ல இருந்து வெளியேறணும் அப்படின்னு உத்தரவிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம காஷ்மீர்ல இருந்து இந்திய படையும் வெளியேறணும் அப்படின்னு உத்தரவிடப்பட்டுச்சு இதுக்கப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் இந்தியா கூட இணையுமா இல்ல பாகிஸ்தான் கூட இணையுமா அப்படின்றத பத்தி அந்த மாநில மக்கள் கிட்ட வாக்கெடுப்பு நடக்கணும் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஐநாவோட தீர்மானத்துக்கு பாகிஸ்தான் ஒத்துக்காததால இந்த வாக்கெடுப்பு நடக்கவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழாம் வருஷம் செய்யப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அப்படின்ற சட்டப்பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுச்சு இந்த பிரிவு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்குச்சு அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல ஷேக் அப்துல்லா மற்றும் இந்திய பிரதமர் நேரு ஆகியோர் இடையில ஒரு டெல்லி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாச்சு இந்த ஒப்பந்தம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்தை விரிவா தெளிவுபடுத்தியிருந்தது மக்கள் ரெண்டு சிட்டிசன்ஷிப்போட இருக்கலாம் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தனி கொடி இருக்கலாம் ஆர்டிகல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜம்மு காஷ்மீர்ல அப்ளை ஆகாது ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற பைனான்சியல் எமர்ஜென்சி ஜம்மு காஷ்மீர்ல அப்ளிகபிள் ஆகாது மைனாரிட்டிஸ் அப்படிங்கிற சிறுபான்மையினருக்கு அங்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது இந்தியாவோட மற்ற மாநிலங்கள்ல குடியிருக்கிற இந்திய குடிமகன்கள் யாருமே ஜம்மு காஷ்மீர்ல எந்த சொத்தோ நிலமோ வாங்க முடியாது ஆர்டிஐ ஜம்மு காஷ்மீர்ல அப்ளை ஆகாது அது மட்டும் இல்லாம சட்டசபையோடைய ஆயுட்காலம் ஆறு வருஷமா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்துல அறிவிக்கப்பட்டபடி த்ரீ செவன்டி அப்படிங்கிற ஸ்பெஷல் ஆர்டிகல் இனிமே அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால ஜம்மு காஷ்மீருக்கு எந்த சிறப்பு அந்தஸ்தும் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே சிட்டிசன்ஷிப் தான் இந்தியாவோட மூவர்ண கொடி மட்டும்தான் ஒரே கொடியா இருக்கும் ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் அங்க அப்ளை ஆகும் பைனான்சியல் எமர்ஜென்சியோட ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி அங்க அப்ளை ஆகும் சிறுபான்மையினருக்கு ரிசர்வேஷனுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் இந்தியாவோட மற்ற மாநிலங்களை சேர்ந்த இந்திய குடிமகன்கள் ஜம்மு காஷ்மீர்ல நிலமோ சொத்தோ வாங்கலாம் ஆர்டிஐ அங்க அப்ளை ஆகும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூனியன் டெரி
ஒரு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பகுதி யுஎஸ் அபிஷியல்ஸ் வந்து ஏலியன்ஸோட டைரக்ட் காண்டாக்ட்ல தான் இருந்திருக்காங்க தே வெர் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் வித் ஏலியன்ஸ் கிராஷஸ்ல போ நிறைய ஏலியன்ஸ் மாட்டினதாகவும் அந்த ஏலியன்ஸ் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி அவங்களுடைய ஜெனட்டிக் சீக்கிரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க 